दिया तो ये परंपरा यही है कि संसार में जो भी है वो प्रणम में है तो नहीं है और वंदना और प्रणाम के लिए उन्होंने जिन वाक्यों का प्रयोग किया वो सती की बुद्धि उसे स्वीकार किया उन्होंने प्रणाम किया जय सचिदानंद जल पावन चले मनोज न सामन इसमें एक एक शब्द बड़े महत्व के हैं शंकर जी मनोज न सामन और सती को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जिन्हें ये भगवान सचिदानंद का करके प्रणाम कर रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि उन जैसा कामी हो नहीं संसार में कर इतना जो कामी हो जाए कि अपनी पत्नी के कहने पर सोने के मृत्यु पीछे भागे और उसके बाद हर हो जाने के बाद विराज करता हुआ लता वृक्षों से पता पूछे इतना जिसमें इसके चरित्र में कामा शक्ति दिखाई देती है उसको ईश्वर कहना और कहने वाला कौन बोले मनोज न साहब जो काम को भस्म करने वाला है वो एक कामी को प्रणम करे जो काम को नष्ट करने वाला है एक राजकुमार को प्रणाम करे जो ज्ञान के साकार स्वरूप है वो एक ऐसे व्यक्ति और राजकुमार को प्रणाम करे कि जिसे लता वृक्ष पशु और पक्षियों से भी पिताजी का पता पूछने तो इसका अर्थ ये हुआ कि सचमुच ऐसे तर्क उस युग में भी आते थे और आज भी बहुतों के बुद्धि में बहुतों के अंतरण में यह तो कहता है ईश्वर जब अवतार लेगा तो उस समय क्या वो एक देश में या एक काल में या एक व्यक्ति के घर में तो जो एक घर में आ गया जो एक काल में आया जो एक देश में आया वो पूर्ण ईश्वर नहीं है अब स्वाभाविक रूप से भगवान यह लीलाए मनुष्य के अंतकरण में ब्रह्म उत्पन्न करते संशय उत्पन्न करते और तब मानो भगवान राम की लीला में और भगवान कृष्ण की लीला में भगवान कृष्ण की बाल लीला में और बाल लीला के साथ साथ जब भगवान के द्वारा महाराज की लीला संपन्न हुई जब गोपियों के साथ उन्होंने महाराज और उस दिव्य क्रीड़ा का दर्शन कराया तो अन्यों की तो क्या बात है जो परीक्षक परीक्षक कैसे अनोखे बात करें अलमंड के जो पुत्र है अर्जुन जी के पिता के भी पिता है भगवान स्वयं जी के मामा है उन समस्त संबंधों से युक्त एक व्यक्ति ने जब यह भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को सुना तो उसे दिया उनका मन समझ लीजिएगा तो यह क्या भगवान जी ने हम मान करके पूजा करते हैं या इस तरह से वर्तियों के साथ उनका लीला उनकी प्राप्त लीला क्या एक धर्म के विरुद्ध नहीं और जिसका ऐसा आचरण है तो उसे हम ईश्वर का मान करके उसे पूजा कर सकते हैं तो जब परिचित जैसे व्यक्ति के हृदय में भी संशय उत्पन्न होता है और मानस में सत्य के हृदय में भी सत्य उत्पन्न होता है तो उसका तात्पर्य यह है कि सचमुच अगर केवल व्यक्ति शरीर के संदर्भ से ही विचार करके देखेगा केवल इन आंखों के द्वारा ही तो वो भगवान की सारी लीलाओं को समझना और हृदयंगम करना चाहेगा तो 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 इसीलिए किसी ने भक्त कवि से पूछ दिया कि भगवान का दर्शन करने के लिए कैसी आंखें चाहिए तो उस कवि ने बड़े बड़ा सुंदर वाक्य कहा क्या बोले देखन को घनश्याम की मूर्ति 
जाएंगे सूर्य की आदरिया सूर्यदास की अंधी आंखें मिले तो कुछ दिखाई पड़े सूर्यदास जी के लिए कहा जाता है कि वो अंधे जन्म अंध थे या नहीं थे अलग विवाद की बात हुई पर वो निश्चित रूप से अन्य और जिनके पास वह दृष्टि नहीं है उन्होंने भगवान का जो मधुर वर्णन किया है आप लोगों ने इनमें से जिन्होंने सूर्य सागर को पढ़ा होगा सूर्यदास जी महाराज ने जिस तरह से उनकी झांकी का अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है उसको पढ़ करके कल्पना भी नहीं की जा सकती है यह वर्णन किसी आंख न आंख जिसके पास आंख न हो वो व्यक्ति जो है ऐसा वर्णन है और उसका आदत प्रार्थ यह है कि अगर कोई बहिरंग दृष्टि से ही भगवान को देखना चाहेगा और बहिरंग कसौटी पर ही भगवान को कसना जाएगा ठीक है व्यक्ति जो है कसौटी पर कस करके ही किसी वस्तु को मांगता है मानता है लेकिन क्या प्रत्येक वस्तु के लिए कसौटी एक ही होती है क्या शराब जिस कसौटी पर सोने को कस के देखता है क्या हीरो को हीरे को भी उसी कसौटी पर कस के देखेगा क्या और देखेगा तुम तो समझ लेगा कि नहीं ये शुद्ध स्वर्ण नहीं तो भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए या भगवान को परखने के लिए जो निष्ठा या इस माध्यम से वो भगवान को परखना चाहता है उस तो संदर्भ में भगवान की संचर नहीं जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज सती के रूप में मैंने दर्शन तो किया किंतु तो उनका गंजर मेरे मन में प्रसन्नता हो गई तो शंकर जी ने यही कहा कि उस समय तुम्हारे पास में आंखें नहीं मुकुर मलिन और नयन दिखीना राम रूप देखें किन जीना दर्पण अगर साफ न हो शीशा अगर साफ न हो और आप उसमें देखें तो भी जो कुछ साफ दिखाई ही नहीं देना और शीशा साफ हो और आंखें भी ठीक न हो तो भी कुछ नहीं दिखाई दे इसका अर्थ है दर्पण भी स्वच्छ चाहिए और दृष्टि भी जो है वो निर्मल चाहिए तो दर्पण और दृष्टि क्या है मैं ऐसा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे मनोरंजन की आशा किए गए और उसका सूत्र यह है कि मन है दर्पण और बुद्धि है दृष्टि तो इसका अभिप्राय यह है कि मन भी निर्मल होना चाहिए और दृष्टि जो है वो भी निर्मल होना चाहिए और इसलिए मानस में दोनों के पवित्र करने के लिए शुद्ध करने के लिए निर्मल करने के लिए साधना का वर्णन कई बार प्रश्न आता है गुरु की आवश्यकता है क्या क्या गुरु के बिना काम नहीं कर सकता है क्या विधि कहा जा सकता है कि बिल्कुल कर सकता है करोड़ों का चलता है तो आपका क्यों नहीं चल सकता लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आपका उद्देश्य भगवान को पाना है तो पाने के पहले भगवान को पहचानना तो पड़ेगा और ऐसी स्थिति में गुरु की भूमिका क्या है जब गोस्वामी की मन और बुद्धि दोनों को शुद्ध करने के लिए गुरु की महिमा में गुरुदेव की वंदना करते हैं तो वो आपने वो पंक्तियां रामायण के प्रारंभ में पढ़ी होंगी जहां उन्होंने कहा कि साधारणतया आंख में ज्योति को के बढ़ने के लिए और अथवा आंख के दोष को मिटाने के लिए अंजन या काजल लगाने की प्राचीन परंपरा थी तो उन्होंने कहा अगर हम भगवान को कहीं चढ़ना चाहे तो दृष्टि चाहिए और तब कौन सी वो वस्तु है कौन सा वो अंजन है जिसके द्वारा हमारी हमारा दर्पण भी स्वच्छ हो जाए और उस 
और
और तब उन्होंने अंतरा संस्मरण सुनाया और संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने ये कहा कि एक दिन कौशल्या हमारे बहुत रस में माल हुआ करके राम मंत्र के हाथों में दे और मुझे विश्वास हो गया कि अब प्रसाद मिल गया है और उस दिन मुझे देख कर के आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने निमंत्रण भी दिया नित्य निमंत्रण नहीं देते दे दे देता था प्रसाद में ले लेता और उस दिन मालपुआ लेकर के उन्होंने दिखलाया बुलाया और मैं जब पास गया तो पास उन्होंने पीछे क्या हुआ थोड़ा दूर चले गए फिर से माल पुआ दिखा और जब बार बार यही करने लगे वो कुछ भी बुरा लगा और वही प्रश्न अरे हम तो ये समझते थे कि भगवान भक्त की सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं जो माल पुआ देने में कृपण है ऐसा वो भगवान माल पुए का टुकड़ा भी और कितनी बुरी बात लग रही है कि बुला रहे हैं ला रहे ललचा रहे तो दे रही है और दूर चले गए दूर चले गए तो शीरा उन्होंने ले जब उन्होंने ले गए तो लगा कि मेरे बिना दुखी हो रहे हैं फिर से चले जब पूछे तो भगवान साफ करे और उसके पश्चात फिर जब उन्होंने मान पूरे की ओर देखा तो फिर से नहीं किया उस लीला का वर्ण करते हुए उन्होंने वर्ण करते हुए उन्होंने गर्भ को सुनाया के कारण जब धामी चलो भाग सब खूब दिखावे आवत निकट हसई प्रभ भाग रुदर करानी जाओ समीप खन पर फेरी फेरी चित प्राकृत शिशु केव लीला देख के दू मन मोह चरित्र करत ब्रह्म जुदा आनंद संजो उसके बाद मुसुंदी जी वहां से भागे और तब उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भगवान जिस समय एक देश में दिखाई देते हैं क्या वो भगवान सतुओं उसी देश में है और क्या उस समय अन्य देशों में नहीं है एक व्यवहारिक दृष्टांत आप ले लीजिए सूर्य का कानपुर में आप सूर्य को देखे आकाश में सूर्य देखने में तो बहुत छोटा है अब सूर्य को आकाश में देख करके अगर कोई व्यक्ति ये कल्पना करे कि शायद हम कानपुर वासियों पर ही सूर्य की विशेष कृपा है कि जो है आ गया वो तो सत्य नहीं है जब आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और नन्हा दिखाई दे रहा है तो सूर्य छोटा नहीं हो गया आपके आंखों की सीमा ही इतनी है कि आप उससे अधिक नहीं देख यह एक सूत्र तो बड़े महत्व का है कभी कभी व्यक्ति समझ नहीं पाता जैसे मान लीजिए बादल छा जाए अर्जुन बादल छा जाता है आप देखते हैं आकाश में बादल और आपके मुंह से बात निकलता है बादलों ने सूर्य को ढक लिया क्या ये सही है क्या बादल कितना बड़ा है कितने मीलों तक मार दस मील बीस मील हजार मील दो हजार मील तक अगर बादल फैला हुआ हो तो आप विज्ञान के पुस्तकों में पढ़ लीजिए सूर्य कितना विशाल सूर्य की विशालता के समान तो हमारी आपकी पृथ्वी इतनी छोटी है कि उसकी कोई गण नहीं किंतु जब भी आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा तो यही निकलेगा कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया कितना भ्रांत सत्य कहना ये चाहिए कि बादल ने हमारी आंख को ढक लिया सूर्य को कैसे ढकेगा पर हमारी आंखें छोटी और बादल का टुकड़ा पड़ा तो बादल आंख को ढक लेता है और इसका अर्थ ये है कि जो दिखाई देता है अगर सूर्य के संबंध में सत्य है तो ईश्वर के संबंध में तो महान तुम सत्य है ईश्वर अगर एक देश में दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि अन्यत्र नहीं है सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि अन्यत्र नहीं और अन्यत्र भी 
रवि मंडल देख लगू लागा उदय भागा इसी तरह से भगवान को एक देश देखना जो है वो हमारी सीमाओं का परिचय है भगवान की सीमा का क्योंकि हम हमारी आंखें एक सीमा तक देख पाती है तो हम भगवान को उसके रूप में देख पाते हैं और तब भगवान ने हाल माल पूरा भक्त को क्यों नहीं दिया भगवान आप प्राय था कि रस रस में वाल पूरा तो तुम भक्ति का निरंतर लेते ही रहते हो आजरा ज्ञान का जो रस है वो उतना चाहे मधुर न प्रतीत हो पर अभी तो आनंद हो और तब वो भक्त है और भक्त है तो भगवान उन्हें पकड़ने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाते हैं और जब वो देखते हैं तो जिन्हें जिन्हें दूर उड़ाऊ आकाशा तब प्रभु भुज देखो मुझे पास जितना वो दूर तक जाते हैं तो तो देखते हैं भगवान की बुलाए उनके पीछे कहा तक गए गुरु जी ने रोशन जी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम कोई ऐसा आवरण नहीं है कि जहां तुम प्रवेश न पा सको तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महत्व प्रकृति और प्रकृति के बाद प्रकृति पार प्रभु समुद्र अब ये जो सप्त आवरण है इन सप्तावरण में प्रवेश करने की क्षमता मुसलम जी को मिली हुई और वो उड़े जा रहे लेकिन सप्तावरण भेद करी जहां लगे रही गति मोर गए वो कहा प्रभु भुज निरत व्याकुल भयो बहो कि जहां जाते हैं वहां भगवान की भुजाएं दिखाई देती है भगवान की भुजाएं दिखाई देती है बोल एक देश में मैं भले ही दिखाई देता हूं लेकिन वस्तुता में सर्व देश में सर्वत्र विद्यमान पर श्रीमद भागवत में और इस लीला में एक पर दो लीलाओं का एक साम्य सामने आता है और उन दोनों लीलाओं के सामने में बड़े महत्व का सूत्र यह था कि गणजी ने कहा कि जब आप जहां प्रकृति का समस्त राज्य है वहां तक आपने प्रवेश किया और भगवान की भुजाए सर्वत्र थी और ऐसा लग रहा था कि भगवान पकड़ने के लिए भुजाए फैला तो आपको पकड़ क्यों नहीं दिया और तब उन्होंने कहा कि कठिनाई ये थी कि जहां जहां मैं गया वहां वहां भगवान की भुजा तो थी पर प्रभु के और हमारे बीच में दो अंगुल की दूरी सदा बनी रही तो उन्होंने कहा सत्ता वर्ण भेद करी जहां लगे करी गति मोर गय कहा प्रभु को जन रहते हुए आप और साथ साथ उन्होंने कहा कि जुब अंगुल कर बीच सब राम भुजा ही मुझे कहा यह दो अंगुल प्रभु राम के चरित्र में और यह दो अंगुल भगवान कृष्ण के चरित्र में दोनों में समान रूप से दिखाई देता है लीला में भिन्नता है यहाँ पर पहले तो भक्त ने भगवान को पकड़ने की चेष्टा की मुसलम जी ने भगवान का जब पकड़ने की चेष्टा किया तो भगवान बात करे और भक्त भाग रहा है तो भगवान भी पकड़ पा रहे हैं न भक्त भगवान को पकड़ पा रहा है न भगवान भक्त को पकड़ पा रहे हैं एक लीला चल रही है और वहां तो इस अवतार में श्री राम के समान उनका स्वभाव शील जो है शांत तो नहीं है बड़े नटखट तो नटखट बने से तो उन्होंने एक दिन यशोदा भैया ने जिस बर्तन में रखा दूध रखा वो सबको तोड़ तोड़ डाला और तोड़ तोड़ इसलिए डाला कि माँ गोद में लिए हुए थी और अचानक माँ की दृष्टि पड़ी कि जो वहां बर्तन रखा हुआ था दूध का उबलने के लिए उस और दूध उबलने लगा और लगा कि दूध उबल करके नीचे अग्नि में चला जाएगा माँ ने श्री कृष्ण को गोद से उठा के जल्दी में रख लिया और जाकर फिर उसको उतारा और फिर तो इन्हें इतना क्रोध आया और क्रोध में फिर वो साधारण नहीं 
ऐसी तोड़ फोड़ प्रारंभ कर दिया अच्छा तुमने मेरी अपेक्षा गोरस को अधिक महत्व दिया मेरी अपेक्षा तुमने नवनी और भूल को महत्व दिया मुझे गोर से तुमने उतार दिया कृष्ण नहीं सर अपने को छोड़ करके दूसरों को सहना उनका स्वभाव नहीं श्रीराम के रूप में तो ऐसा नहीं था कुछ अधिक सह लेते थे पर श्री कृष्ण के रूप में तो जरा भी उनसे आपके हट जाए तो उनको बहुत बुरा लगता था क्रोध आ गया तोड़ तोड़ कर दिया और यहाँ तो जिल्ला जी की तरह तो नहीं मां है मां भी उतने ही उन्होंने कहा अच्छा मेरी इतनी मिठाई तूने इतने हमारे पुराने बर्तनों को तोड़ लिया अब मैं तेरी खबर ले दू तो यहाँ पर भगवान को यशोदा मैया ने भागने की चेष्टा की अब वो राम चरित्र में और श्री कृष्ण चरित्र में यह समानता है समानता भिन्न स्तर में है यहाँ चंचलता और नटखट बने से भगवान कृष्ण जो है उनकी लीला में एक निश्चित उनकी एक शैली है कि जीव को बलपूर्वक वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए बद्ध बन कर है वो तो गुस्सा नहीं सकते सब माँ अभी तो साधारण नहीं बंधन में बांधने लगी पर यहाँ भी समस्या आ गई रस्सी बना करके बांधने की चेष्टा किया तो रस्सी छोटी हो गई कितनी छोटी हो गई तो और रस्सी ले आओ दूसरी रस्सी लाई गई उस रस्सी को जोड़ करके बांधने की चेष्टा की गई फिर भी छोटी फिर भी दो अंगुल टोटो और इस तरह से सारी रस्सी के द्वारा तो बांधने की चेष्टा करने पर भी भगवान कृष्ण को बांधने में समर्थ नहीं और यह दो अंगुल की जो दूरी है यह दूरी बनी है तो श्री राम के चरित्र में भी दो अंगुल की दूरी भगवान कृष्ण के चरित्र में भी दो अंगुल की दूरी और इसका रहस्य क्या है इसका तात्पर्य क्या यह तो जो अलग अलग प्रकार की धारणा है वाले हैं उनकी अलग अलग व्याख्या है अलग अलग दृष्टि है अगर वेदांत की दृष्टि से विचार करके देखें तो वेदांत शास्त्र में मानो इसको इस संकेत के रूप में देखा जाता है कि भाई जीव और ब्रह्म यदि इतने निकट है या तात्विक दृष्टि से एक ही है तो दूरी का अनुभव क्यों दूर क्यों रहा तो दो अंगुल का अर्थ उनकी दृष्टि में है नाम और दो अंगुल है इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपना एक नाम रख लिया मैं मेरा ये नाम और उसके शरीर का जो रूप है उसने मान लिया कि मैं हूं तो उसने अपने को नाम और रूप की सीमा में जब बांध लिया तो दो अंगुल दूर ही दो अंगुल ही उसे भगवान से दूर बनाए हुए हैं जीव और ब्रह्म के बीच में जो दूरी है वो नाम और रूप की दूरी है अब आप संदर्भ में गंभीर प्रसन्न है तो उसका सूत्र आपके सामने कह दे पर राम जी भी राम श्री राम भी राम पर वो श्री राम और परशुराम जी में दूरी कैसे होगी राम में बाद में तो दूरी नहीं है और उसका सूत्र ये जो दूरी जो है उन्होंने बना लिया या उनको अपने नाम में बड़ी तीव्र आ सकती है उनको लगता है कि मेरा नाम बदलती है और जब उन्हें ये पता चला कि धनुष तोड़ने वाला है जो राजकुमार है इसका भी नाम राम है उन्हें बहुत बुरा लगा कई लोगों को पसंद नहीं आता कि उनके बच्चे का नाम कोई दूसरा रखे मैंने अच्छा तो मेरे मेरे बच्चे का नाम उसने ले लिया चुरा लिया ये मनुष्य का स्वभाव अब साधारण व्यक्तियों में वो देखा जाए पर राम जी के मन से वो तो नाम के प्रति इतना अधिक आग्रह है कि जब भगवान श्री राम से उन्होंने कहा मुझे तो महाराज युद्ध के स्थान पर कोई और उपाय है जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए तो परशुराम जी ने कहा कि बस एक ही उपाय है 
के आस से ये तुम्हारा जो राम नाम है बिल्कुल बता दो कि मेरा नाम ये करो परितोष मोर संग्रामा नायक छाऊ काव बरामा इतनी अनोखी बात मेरा नाम राम अगर है तो ये दूसरा कैसे आ गया राम और तब दूसरी बात है उनकी एक आसक्ति हुई अपनी जाति में श्री राम से उन्होंने कहा जानते हो मैं कौन हूं बाल ब्रह्मचारी आप जानते हैं बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा बोले मैं तुम्हारे तरह राम नहीं हूं कि जो धनुष तोड़ करके सुंदरी से सुंदरी पत्नी का वर्ण चाहता है मेरे मन में वो कुछ नहीं है मैं बाल ब्रह्मचारी याद रखना तुम्हारे भाषण तो उसने तो लगता है कि तुम बड़े नाटकीय हो बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलते हो पर मैं इस तरह का दिखावा नहीं कर मुझे तो जो मन में आता है कह देगा संसार जानता है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ बाल ब्रह्मचारी अधिक हो भी और एक बात उन्होंने कह दिया तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा छठी जात में जन्म हुआ है और वह छठी पुर द्रोही विश्व विजित छठी पुर द्रोही ऐसा अनोखा संकेत है अपने को एक जात का व्यक्ति मान लिया अपना एक नाम मान लिया और उस जाति का जाति और नाम को लेकर के राम ही राम से अलग दिखाई दे और तब भगवान राम ने ब्रह्म जी को प्रणाम किया कहने लगे महाराज अगर नाम का झगड़ा हो तो तो आप तो में मेरी और आप में कोई गुरुंदा ही नहीं है क्यों बोले राम मात्र लघु नाम हमारा और परसु सहित बड़े नाम तुम्हारा मेरा दो अक्षर का राम नाम आपका पांच क्षर का परसु राम नाम तो बहुत छोटा नाम छोटा भी बड़ा रतना मधुर संकेत था प्रभु ये स्तुति भी है और उपदेश भी है इसीलिए आगे चल करके श्री राम की वाणी के लिए कहा गया सूर्य मृत पूर्ण विचर रहो स्तुति तो यह है कि महाराज मेरा नाम छोटा है और संकेत यह है कि महाराज नाम तो केवल एक पुकारने के लिए रखी जाने वाली वस्तु है क्या वो नाम बड़ा इतना हो जाए कि व्यक्ति अपने नाम को ही सब कुछ मांग कर यह जो संकेत था बड़प्पन नाम से नहीं होता है बड़प्पन तो स्वरूप में होता है और ये कि अब जो राम है वो तो राम के नाम का नाम जो गुरुवशिष्ठ ने महाराज गुरुवशिष्ठ से महाराज के दशरथ ने कहा कि हमारे जो चारों बालक है उनका नाम रखिए क्या नाम रखे वो श्री राम को देख रहे हैं और बोली दे रहे हैं गुरु जी इतनी देर को लग रही है इस बच्चे का नाम बोल रहे थे आप तो महान इतने नाम की स्मृति में है गुरुवशिष्ठ ने कहा से रखे इनका ये दो नाम इनके नाम अनगिनत पहले हुए हैं अब है होते रहेंगे इनके नाम अनेक अनुपा और तब अब वो सब नाम को मैं लेने लगू तो व्यवहार चले गए तो व्यवहार के लिए हम इस बालक का नाम रख देते हैं तो संकेत ये है इस नाम को लेकर के लोग झगड़ते हैं वो नाम जो है क्या वो तो केवल नाम कहा से चिपकते हैं आपका नाम तो बदल सकता था बदल देते हैं कई लोग जिन लोगों का लड़कपन में बुरा सा नाम रख दिया जाता है और लोग हंसी उड़ाते हैं तो समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं कि मैं इस नाम वाला व्यक्ति आज से मेरा नाम ये हो गया तो नाम हो जाने से नाम रख देने से तो कोई अंतर पड़ता नहीं तो उस व्यंग की गाथा के समान जहाँ पर किसी व्यक्ति ने जब देखा कि लोग मेरे नाम की हंसी उड़ाते हैं तो अच्छा नाम ढूंढने के लिए चला और जब चला तो प्रारंभ में ही एक दृष्टिहीन व्यक्ति दिखाई पड़ा उन्होंने पूछा आपका नाम क्या बोले कमल ने आगे चले एक भिखारी भी कमा रहा था आपका नाम बोले लक्ष्मी पति आगे देखा एक मुर्दे को लोग ये चले जा रहे ये कौन है बोले अमर सिंह उसने सोचा 
जिधर कमल नए बंदे हैं लक्ष्मण पति भीख मांग रहे हैं और अगर से मर गए तो हम ही अच्छे हैं कि मेरे नाम से किसी को धोखा नहीं हुआ ये नाम तो गुना एक ही तो मानो राम नाम ही इतना बड़ा था कि बरस जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई लोग उपाधि के लिए बड़े बेचैन रखते हैं श्री पद्म भूषण क्या क्या भारत रत्न मानो उपाधि की चिंता और ब्रह्म है निरुपाद और निरुपाद इसलिए है कि लोग यह समझते हैं कि उपाधि मिलने से हम बड़े हो जाएंगे और वस्तुतः ब्रह्म का जो बड़स्वर है तो वो तो निरुपाधि है और वो निरुपाधि ब्रह्म जो है वह जब राम के पहले वर्ष जुड़ गया तो मानो उपाधि में आसक्ति हो गई जाति में आसक्ति हो गई नाम में आसक्ति हो गई यही दूरी बनाई हुई और इसलिए बात में कितना आनंद आया और आनंद तभी आ गया कि जब यह बात ध्यान से मिट गई मानो ब्राह्मण कह रहे ब्राह्मण तो ब्राह्मण होने से कितने गुण नौ गुण ब्राह्मण के माने जाते और ईश्वर के कितने गुण है अनंत गुण तो ब्राह्मण बन करके वो कम हो गए अधिक हो गए ब्राह्मण बन करके तो नौ गुण ही रह गए और ईश्वर के रूप में तो अनंत गुण है ब्रह्म ने इतना मीठी भाषा में कहा बोले प्रभु मुझमें तो कोई गुण ही नहीं भगवान जो बात क्यों कह रहे थे वो बड़े संकेत न था कोई गुण रणित भी होता है क्या हाँ महाराज अगर गुण ही आप देखें तो इधर उसमें देख लीजिए ये जो प्रत्यंचा होती थी उसको गुण कहा करते श्री राम कहते हैं मुझ में गुण नहीं है और श्री राम का जो धनुष और प्रतंचा है उसके विषय में यह वर्णन आता है कि श्री राम को जब युद्ध करना होता है तो प्रतंचा को डोरी को धनुष पर चढ़ा देते और जब कार्य पूरा होता है तो डोरी को उतार देते इतना सुंदर संकेत निर्गुण न कर आवश्यकता और पढ़ने पर गुण को स्वीकार कर लीजिए पर गुण को उतारना न होंगे गुण को अगर चढ़े जाने दीजिएगा फरसा चढ़ना जानता है उतरना नहीं जानता धनुष चढ़ता और उतरता दोनों है मानो संकेत ये है कि आप जैसे वक्ता बोल रहे आप जब उस समय वो अपने आप को वक्ता के रूप में मान करके उपदेश देख पर अगर वो निरंतर अपने आप को वक्ता ही समझता है तो इससे बढ़ करके उसका अविवेक और कुछ हो नहीं सकता एक न्यायाधीश है न्यायासन पर बैठ करके मैं न्यायाधीश हूँ मानेगा सभी न्याय कर पर क्यों ही न्यायालय से उठे तब वो अपने न्यायाधीश बने को कुर्सी पर छोड़ दे क्योंकि तो घर में आवे तो पत्नी से न्यायाधीश न बन जाए नदी है उसका एक नाम है उसका रूप है नदी सतीन है और वो नदी जब समुद्र में गिर जाती है तो नाम रूप समाप्त हो जाता है इन्हीं दो अंगों के लिए नाम और रूप क्या है और दूसरे लोग भाग कहते हैं दो अंगों की दूरी सब मिटे और क्या भगवान में और भक्त में दोनों में से अगर दो वस्तुएं जब मिलेंगी तो ही भक्त और भगवान का मिलेगा और वो दोनों वस्तु क्या क्या एक तो भगवान के हृदय में सहूलता हो जाए और जीव के अंतर में प्रोजेक्ट प्रेम का हो जाए तो इन दोनों का भगवान की जो इच्छा है और भक्त भगवान की जो इच्छा है और भगवान की जो कृपा है इसीलिए भक्त और भगवान दोनों को संगीत बना प्रिय संगीत का एक रूप है जो वाद्य यंत्रों के द्वारा गाया जाता है वो भी व्यक्ति को बड़ा आकर्षक लगता है पर भगवान और भक्त जो गाते हैं भगवान जब गाते हैं तो बड़ा सारा गाते हैं और भक्त जो है राग नहीं गाते भक्त राग नहीं गाता है और भगवान से प्रार्थना करता है रागनी को मैंने क्या दिया 
अगर रात के दिन तो रात नहीं जरूरी है आप रात और और तब वो रात रात का दिन कैसे होता है तब भगवान को प्रिय है अनुराग रागों में निरक्षर पर मिले ही नहीं रहूं पर मिलो अनुराग और साथ ये कि एक और जब भगवान कृपा की रागिनी और भक्त अनुराग का राग और कृपा और अनुराग का मेल हो जाए तो भगवान और राग बन जाए और दोनों का मिलन न हो तो भगवान भले ही नहीं जाए पर मिलन नहीं हो इसी तरह से भगवान जी सुखियो से प्रभु का मिलन कराते हैं ऐसी कथा सुनाते हैं कि जिसको सुन करके भगवान के मन में कृपा और कल्याण का उदय होता है और दूसरी ओर प्रभु के भगवान के हृदय में करुणा और जीव के हृदय में भगवान को पाने की जिम्मेदार यह जो दो अंगुल है का समस्त ब्रह्मांड को आप पार कर सकते हैं ना सकते हैं पर देव ये दो अंगुल की जोड़ी मिटती ही नहीं और अगर उसको और संकित तत्व मिले ये जो सारा संसार है कहा है भगवान के उधर है मुसंदी जी को भगवान ने इसका भी दर्शन कराया और भगवान कहा रहते हैं भक्तों के हृदय में और हृदय में और उधर में कितनी दूरी उन्हें जो ही अंगुल की दूरी और इसका अर्थ है कि जो भगवान के उधर में है वो है पर वो संसार में तो उसका जो भगवान जब उधर में जीव को समेटते हैं उसके समस्त कर्म संस्कार भी लेकर के और जब सृष्टि का निर्माण होगा भगवान की राज से कमल निकलेगा तो उस कर्म के अनुकूल ही उस जीव का जन्म हो जाएगा और उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उधर में ही पड़ा हुआ है वह संसारी है और जो उधर से उठ करके हृदय से पूछ गया चाहे आप भगवान के हृदय में पहुंच जाए या भगवान आपके हृदय में पहुंच जाए तो यही तो विडंबना है रावण श्री राम को देखता है और देखते हुए भी रावण का दुर्भाग्य क्या है रावण का चरित्र काटते हैं रावण नहीं मरता रावण की बुलाई काटते नहीं मरता निशा जब आती है श्री जोली के पास तो किशोरी जी नित्य निराशा कहती है कि श्रीता कहेगी कि आज रावण की मृत्यु पर नित्य जो आकर के वो कहती है अभी रावण नहीं मरा वो आप जा और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मेरा दुर्भाग्य कि हमारे रख का बाल को अमोघ माना जाता है लेकिन आज रघुपत इस तरह से लेकर के उन्हें मरे विपरीत मोर आभाग के लिए आज की आवत होगी यही हमारी पर कमल भी होगी यही कुछ गलत कपड़े पर भी भूखा अजब सुदय वो मोर पर भूखा इस तरह से याद आने लगी सोने का मृत देख करके मेरा संबोधित होगा लक्ष्मण के लिए कठोर शक कहना और आज के प्रभु का बाण लगने पर न मरना यह तो मेरे जो भाग की पार्टी जो नहीं मर रहा है और तब तो यही दृष्टा ने कहा कि आपके कारण नहीं मरना मैं तो चाहती हूं कि उसकी मृत्यु हो जाए बोले यहां से बुद्धि बड़ी कठिन है क्या प्रभु जब रावण की ओर देखते हैं तो दिखाई देता है कि रावण के हृदय में आप विराजमान राजमानी ने रावण चौबीसों घंटे सीता जी का ध्यान करता रहता संसार में इतना बड़ा ध्यान करने वाला कोई नहीं मिलेगा ध्यान करने वालों से भक्ति का खेत हो ध्यान या और कोई जरा से जाए पर इतना युद्ध हो रहा इतने बाल लग रहे हैं और लगने पर भी जिसका ध्यान एक क्षण के लिए भी सीता जी से नहीं हट रहा है उसकी ध्यान करने की शक्ति इतनी प्रबल है अब इसकी कल्पना की बात है गिरावण महान भक्त है भक्त नहीं क्यों नहीं राम सीता जी का ध्यान तो करता है लेकिन सीता जी किसका ध्यान करती है ये रावण नहीं है अगर ये एक बार उसकी दृष्टि चली जाए कि जिन हम राव सीता जी का ध्यान कर रहे हैं वो सीता जी श्री राम के ही ध्यान में डूबी हुई है तब तो एक साथ ही भक्ति और भगवान 
ईश्वर और शक्ति दोनों के जीवन में आ करके सोचा जाता है लेकिन और बड़ी बुद्धी बात की क्या भगवान के सामने समस्या ये है कि आपके आप आप प्रावीण के हृदय में आपके हृदय में श्री राम और श्री राम के उदर में सारा ब्रह्मांड वहां ये सब बड़े रामायण के दार्शनिक संगे स्थान का लोग केवल मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसके साथ युद्ध पर ध्यान दिया जाता है भगवान कैसे भगवान को चिंता ये है कि राम सीता जी के ध्यान में लोग शिवा जी मेरे ध्यान में लोग मिली और सारा ब्रह्मांड मेरे उदर में अगर मैं कहीं बार बार हुआ तो रामायण की मृत्यु तो हो ही जाएगी संसार में समाप्त ऐसी है लोग की बुद्धि भगवान अगर रावण पर प्रहार करे तो जैसे राष्ट्रीय कोई व्यक्ति है कम लोग लेकर के हाथ में जा रहा है अब अगर कोई व्यक्ति बिना छोटे समय पर प्रहार कर दे और उसके पूर्व मृत्यु हो ही जाए उसके हाथ में जो गम है वो भी फूट पड़े तो तो यानी कुछ लोग घुमा दे तो प्रभु का संकेत ये है कि भगवान शक्ति को लिए हुए ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया है इसके इतिहास में संसार का विवाह हो जाए और तब जिसका ने पूछा अंत में मन गए तब ये जिसका जी से जिसका ने बताया कि अब सबको ये चेष्टा करनी पड़ेगी कि आप के चरणों से या आप से उसका ध्यान रखें ध्यान एकाग्र करने के लिए नहीं पर जो बुरे जो बोलते हैं उनकी एकाग्रता बड़ी घातक होती है यह न समझ लीजिएगा कि जो एकाग्र होकर के बड़ा चमत्कारी हो जाए वो चमत्कार का उपयोग कहाँ चलता है मन इसलिए प्रभु को उन्होंने कब लागत स्तर होनी ही बिकल छुट्टी जारी का उत्थान सब लागू ने निभा लिए लोग इसका तात्पुर्य पक्ष ये है कि समस्त ब्रह्मांड के जीव प्रभु के उदर में ही है लेकिन जिस समय उदर से भिन्न रूप में वो अपने आप को भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं या भगवान को हृदय में ले आते हैं वो भक्त हो तो ये जो जो मूल की दूरी है तो वहां पर वहां पर भगवान राम की लीला में मालपुआ के संदर्भ से यह लीला की गई और भगवान कृष्ण के चरित्र में दो लीलाओं के संदर्भ को जोड़ कर ये लीला एक बार वही जो चर्चा चल रही थी मिट्टी खा लिया बच्चों ने कहा खा लिया तो स्पष्ट कह दिया मैंने नहीं खाई जब ये कह दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई बलराम जी कह रहा है कि तुमने मिट्टी खा ली तो मन ने कह दिया मैं क्या हूं तुम मेरा मुझे और अपने रूप में भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुख में दर्शन कराया भूषण जी को भगवान राम ने अपने उदर में भी दर्शन कराया हृदय में भी उनकी अनुभूत कराई जब मुंह खोलने के लिए छोटा बढ़िया ने कहा और जब मुंह खोलने पर देखा तो सारा ब्रह्मांड श्याम सुंदर जब हो गया ब्रह्मांड का दर्शाई जाए कि लोग जब मुझे कुछ करते देखते हैं तो अपनी आंखों को इतना बड़ा प्रमाण मान लेते हैं कि जब मैंने अपनी आंखों से देखा और ये बोली ये देख रहे हैं बच्चे हैं और बच्चे क्या ये दो हजार आठ वाला जो हमारा बड़ा भाई बात यह है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के रामायण में छोटे भाई तो थे लेकिन उनको लगता था कि हमारे प्रभु इतने भोले हैं जो बड़ा कष्ट स्वीकार कर लेते थे और मन होता था कि जो रोके समय समय पर रोकते भी थे पर प्रभु तो अपने बड़े भाई के अधिकार से नहीं मानते थे तो यही सोचते थे कि हमें बड़ा भाई होता तो ऊपर इनसे मनवाता हमें क्या करूं तो प्रभु ने दूसरा होता कि अपने समय तुम बड़े भाई बन जाओ मैं छोटा भाई तुम्हारा बन जाता हूं उसे होता है देश की तो का एक हजार फिर तो दो हजार आठ है भगवान ने कहा चाहे दो हजार आठ वाले कहें चाहे और आठ वाले कहें जो हमें स्थूल दृष्टि से देखेंगे उनको ही नहीं 
ये बच्चे देख रहे कि मैंने मिट्टी खाई मैं क्या खाऊंगा खाई जाती है बाहर की वस्तु जब मुंह में ले आवे तो खा जाए और जब सब कुछ मेरे मुंह में है मुझसे बाहर कुछ खड़ी नहीं है तो मैं क्या खाऊंगा भगवान ने माँ को इस सत्य का उपदेश देने की चेष्टा की जैसा मैं कह चुका हूँ यशोदा मैया को पर इसका प्रभाव अगर नहीं पड़ता था वो कृष्ण को तो भगवान कभी मान ही नहीं पाई जब ये दिखला भी किया तो संध्या की कोई भूत प्रेत आके कर गया होगा वो उसका उनका जो स्वभाव है वो भावना प्रधान है उसने क्या नहीं तो वहां पर भगवान की लीला में भगवान का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति मुझे भोक्ता पर दृष्टि से देखता है और अपनी आंखों के कारण उसको ऐसा भ्रम होता है अगर वो मेरे स्वरूप को जानने का तो समझेगा कि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं अलग है ही नहीं कि जिसका आदर हो कर वहां विश्वराम मैया के संदर्भ में और यहाँ दो अंगुल की दूरी सारे ब्रह्मांड में उत्कृष्ट भगवान राम और भूसंद में बनी हुई है भूषणी जी भी लोग तो भक्त ही है पर आज तो भगवान उनको ज्ञान काल रस ज्ञान का रूप बताने के लिए जरूरत है इसलिए बड़ा सुंदर रूप आया जब सारे ब्रह्मांड में भगवान का रूप देखा उन्होंने भगवान को बुलाए देखी तब दो अंगुल की दूरी बनी रही उन्होंने क्या किया बोले मुझे उन्हें संसार को देखने के लिए आप खुली रहती और भगवान को देखने के लिए समझने के लिए धारण करने के लिए आप बोल रहे मूल लेते हैं और सब ऐसी अनोखी बात हो गई जब चले थे तो कितनी लंबी यात्रा सत्ता वर्ड में थी और जो ही ने तो उन्होंने मुदा और ने तो खोल करके देखा तो देखते क्या है अयोध्या में श्री राम सामने बालक के रूप में खेल रहे हैं हाथ में हुआ हुआ मानो जब हम अपनी बुद्धि के भरोसे देखते हैं चलते हैं तो समय लगता है पर जब हम थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते हम समझ जाते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती तो मानो भगवान कहते हैं तो देखने की शक्ति नहीं है तो मुदो और उसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि मैं अलसा टूट गया तो प्रभु ने देखा देख लिया अब या बोले पहले तो मैं समझता था कि आप बड़ा दशरथ के यहाँ अवतार लेते हैं दशरथ जी के घर में कीड़ा करते हैं पर अब मुझे पता चल गया कि आप यहाँ कीड़ा करते हैं और सारे ब्रह्मांड में आप भगवान ने कहा तो पहला पाठ था अभी और बाकी है और तब आपने क्या किया वो बोल दिया को हंसे और हंसे तो बुजुर्ग जी भगवान के मुंह में तुम्हार में और जब समा गए तो मुंह में जा करके वो भगवान के उधर में जाते और उधर में जा करके राम उधर देखते वो जगन आना देखत वन इन जाली बखाना फिर राम के उधर में अभंत ब्रह्मांड उन्हें दिखाई दे मानो सूत्र यह था पहली कक्षा तो यह है कि यह भी कहे भगवान यहाँ है दूसरी कक्षा यह है कि भगवान सर्व व्यापक और उससे ऊंची कक्षा है कि भगवान सर्वत्र नहीं है ये जितना देश है ब्रह्मांड है वो भी भगवान के कोने में कहीं पड़ा हुआ है तो वो ब्रह्मांड तो एक सीमित वस्तु है और उसमें भगवान की लीला का वो दर्शन एक सौ एक कल्प तक करते हैं नम गुरुमि ब्रह्मांड अनेका बीते मनव वर्ष एका और उस तरह से भगवान के उधर में जहाँ जाते हैं वहां पर उधर में एक एक अयोध्या प्रत्येक अयोध्या में श्री राम का अवतार और ये देख करके तो बड़े हैरान हो गए कि जहाँ जहाँ राम है एक एक भूसुंदी वहां पर मैं ही भूसुंदी नहीं हूँ यहाँ तो भूसुंदियों के भरभार है हर उधर में हर ब्रह्मांड में भगवान के साथ थे भूसुंदी के और तब सब बात कृपा करते हैं उधर से निकाल करके आप उनको जो ही हंसते हैं फिर से बाहर आ जाते हैं उनको पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है पूर्ण ज्ञान हो जाता है चौदह मैया के समान 
उन्होंने वास्तव्य की दृष्टि से नहीं भगवान की लीला को देखा और देखने के बाद फिर दोनों में समझौता भी हो गया बोले कि दिखाने का अर्थ नहीं कि तुम हमको इसी रूप में देख करो हमारा तुम्हारा खेल तो तभी चलेगा जो तुम कौआ बने रहो और मेरे साथ खेलते रहो और उसके बाद तुरंत आपने लिया बदल दिया और कल्याण जी को देखने लगे भूख लगी हुई थी जितनी माँ को लागी अति भूखा वहां बड़ी भूख लगी और माँ जो है गोद में ले लेती है और वो जरा खराब हो पे पाना क्या सुंदर को लू सिला मानो भगवान का ये श्री राम जी का बताना चाहते है ये वस्तु का हक मैं समस्त ब्रह्मांड को स्वयं में धारण करते हुए भी जीव की सीमाओं के कारण सस्ती में लगता हूँ और वो जैसा चाहता है उसकी भावना के लिए अगर वो ये कहेगा कि मैं बालक या भगवान सबसे उसी तरह से रुक सकते हैं जैसा उठे या ये शोधा जी ये सोचा किसे जैसे रूट क्या गए थोड़े थोड़े शुरू कर दिया अरे ये तो वर्णन आता है कि लव संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने सुना कि कृष्ण आ रहे हैं संधि दूध बंद कर दे तो उसके हृदय में तो कृष्ण प्राप्ति नहीं पर उसने कहा कि कृष्ण का ऐसा स्वागत करो अंत में गवार ही तो है ब्रज में रहा है तो के बीच में रहा और वो द्वारिका पुरी में भी राजा थोड़ी है पर राजा तो उग्र से नहीं है ऐसे मार्ग में ठहराओ तो जैसा महल किसी का है और तब तब उस शासन से कहा कि मैं चाहता हूँ तो तुम्हारे महल में श्री कृष्ण को ठहरा जाए दुर्योधन अपने भाई दुर्योधन से बड़ा प्यार करता और उसके नगर में सबसे सुंदर जो भवन था उसमें वो स्वयं नहीं रहता है उसमें वो दुशासन को उसको रखता है उसने कहा दुशासन के भवन में दुर्योधन जानता ही नहीं कि भगवान को किस भवन में ठहरना चाहिए <laughs> भगवान राम जब जनक भवन में पर आए तो जनक जी ने सोचा कहा ठहराने विश्वामित्र को राजन दोनों राजकुमारों को और तब उन्होंने अपनी पुत्री सीता का फिर सीता जी के भवन का नाम था सुंदर सदन ये निवास सुंदर सदन शोभा किन करिया ये जैसे भवन का अलग अलग नाम होता है ये निवास सुंदर सदन और तब महाराज जनक ने कहा पुत्री अगर तुम्हें उचित लगे तो मैं तुम्हारे भवन में ही तुम और मेरे मन में आ जाओ माँ के पास आ जाओ उसमें राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को वो सब जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब का वो थोड़ा सुंदर इतने अलग अलग होती एक भवन किसी ऋतु में सुखद रहता है दूसरे ऋतु में अच्छा नहीं है पर जनक जी को लगा कि सारी ऋतुओं में जो भवन सुखद है वह केवल सीधे बात सुंदर सदन है और कहा बात सुन देने को आता है साक्षात और भगवान को ठहराना हो तो भक्ति का भाव नहीं भक्ति का निवास ही भगवान का निवास है अन्यत्र कहीं पर है वहां विदेह से ऐसा निवास पर ये विश्वासन कौन है विश्वास मानो मूर्तिमान यह जो है ये मोह का साकार रूप है दुष्ट्र जो अंधा मोहन अंध की निकली और यह जो तो दुर्योधन है मूर्तमान अभिमान और दुशासन काम तो सबसे सुंदर भवन किसका बोले काम का जहां काम है वहां पर कभी भी सुंदरता के प्रति आकर्षण और आग्रह तो होते ही इसलिए उसने कहा कृष्ण को ठहराने के लिए सबसे सुंदर भवन जो होगा तुम्हारा होगा उस समारोह को पता ही नहीं था 
पूर्ति कर लिया कारो ने विश्व विलोचन जो संसार के जीवों का नेत्र चुराने आए हुए नेत्र चुराने आए हैं चोरी करना है मन की चोरी करना है चित्त की और चोरी करने के लिए अगर पहरेदार मिल जाए तो आसानी है चोरी तो मानो नेत्र ही को प्रहरी है भगवान उन्हीं को पहले चुरा करके भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं मन चुरा लेते हैं मानो उन लीलाओं का तात्पर्य यही है कि भगवान रस की आनंद की रक्षा करते हुए यह बताना चाहते हैं कि भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए ही वो जब जैसा कहे जिस रूप में कहे मैं वैसा बनने के लिए और इसीलिए पूछा गया आ गए राज्यसभा में चोर की उपाधि आपने दे दिया कोई चोरी हुई बहुत बड़ी चोरी हुई क्या पर धनुष तोड़ने के लिए उठे ही नहीं जब उठ करके गए भी तो चारों ओर देख रहे देख रहे हैं और फिर भी तोड़ नहीं है अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी के आंखों में आंसू व्याकुल हो गई धनुष कैसे टूट जाएगी पर संकोच लगा मेरे आंखों से आंसू निकला तो ये तकिया क्या कहेंगी लोग क्या कहेंगे आपने अपने मुख को ऊपर किया और आंसू नोटे कोने में आ गए और वो स्वामी जी ने कहा कि लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सीता जी के नेत्र क्या है बोले परम कृपण कृपण वो है जो अपने को तो अपने लिए खर्च करे दूसरों को लगे पर परम कृपण वो है कि अपने लिए न दूसरे के लिए तो नेत्र के आंसू को न भीतर जाने दे रहे हैं और न बाहर जाने दे रहे भगवान के मन में धनुष तोड़ने की इच्छा कब हुई भगवान राम ने जो भी सीता जी की ओर देखा आपके कोण में आंसू देखे तुलसीदास जी ने कहा आंसू नहीं है सोना और तब इस चोर को ये लगा कि अब इससे बढ़िया सोना तो कहीं मिलेगा नहीं इसी को चुराना चाहिए और आपने सचमुच चुरा लिया मानो प्रेमास्त्र का स्वर्ण ही इन्हें चोर बनाता है और इस तरह से वो भक्तों का चित्र चुराया करते हैं यह दोनों की दिल लीला इसके बाद की चर्चा